Buen día, Jorge. Antes que nada, feliz día del periodista. Eh, muchas gracias. Muy amable. ¿eh? Muchas gracias. Este, bueno, eh, doctor, eh, me preocupa porque usted hizo una denuncia muy grave, incluso en estos micrófonos, eh, sobre confirmando que había habido un apriete hacia usted de agentes de la AFI, de la CIDE, de la EXIDE, este, contando que querían que meta preso a los Moyano a como dé lugar, que le armaron hasta, la, hasta el escrito desde la CIDE. ¿Esa causa avanza o está parada directamente? El, la causa Moyano, yo no estoy al tanto de lo que está ocurriendo porque, imagínate, eh, yo estoy desde el 5 de diciembre apartado de mi juzgado, así que el, 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 mis esfuerzos están centrados en el jury que se me está incluyendo, ¿no? ¿Cómo va Esa raíz, por, su, por supuesto, se ha impulsado a raíz de lo que pasó con el tema Moyano, ¿no? Correcto. Eh, ¿Cómo va el jury ese? El jury, es, en cuanto a mí, es... Eh, se me ha prorrogado el apartamiento de mi función hasta septiembre, principio de septiembre de este año y el jueves pasado con mis abogados hemos presentado la defensa que nos corresponde en donde como principal eh, tema que hemos, in, eh, que hemos in, eh, impetrado es el, la recusación del procurador general del Contegrán nuestra recusación hacia el al procurador general del Contegrán teniendo en cuenta que no puede acusarnos porque el acusador en el jury es el doctor Conte Gran. No puede acusarnos quien está denunciado por nosotros desde noviembre del año pasado. Así que en estos momentos el presidente del jury, que es el, el presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, está resolviendo acerca de lo que hemos interpuesto, ¿no? Claro. Eh, o sea que para usted directamente el jury tiene que ver que es, es una venganza por, por el tema de la decisión... Eh, no, el jury, el jury es un jury que estaba en estado vegetativo desde el 2015 y, fue... y que se, y, y se claro. comienza a reimpulsar a partir del 16 de octubre de este año. En dos meses han hecho lo que no hicieron durante tres años. Pero bueno, pero estamos preparados para enfrentar eso. Eh, son aproximadamente 10 eh, imputaciones que nos hacen podemos responderlas con verdades todas. Es más, eh, si llegamos a la audiencia final, yo creo que va a haber algunas cosas que hay que decir y que van a poner en descubierto algunos temas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y también del Ministerio Público Fiscal de la Provincia. Ah, bien, bien. ¿Es cierto que usted ha pedido en las últimas horas su defensa en el tema de la causa eh, que tuvo el apriete por parte de la EXIDE eh, ha pedido que eh, se cite a declarar a los directivos y se eh, conozcan las versiones taquigráficas de la exposición de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani en el Congreso? No, eso no, no, lo, no lo hemos pedido, pero ya está eh, acreditado, está judicializado, todo eso por las mismas declaraciones de, de Magdalani y Arribas y por la misma declaración de el auxiliar letrado que me comunica a través del cual se comunica esta gente conmigo, que es mi, el doctor Mariano Albanese. Eh, lo que sí hemos pedido es la citación de, de determinados eh, personajes como Lillita Carrió ah. eh, para, para que te pongan en, en, en la causa. ¿Por qué? Eh, hemos, pedido, hemos, hemos pedido... Bueno, sobre Lillita Carrió es muy claro el tema. Eh, Lillita Carrió en algún momento, personalmente, eh, vía telefónica, me dice que... Cuando yo le plante, cuando ella se interesa por mi tema, me dice, Carzoglio, eh, yo a usted lo reconozco como una persona muy honesta y yo estoy, por supuesto, en, el, en, en, en Cambiemos, en el PRO, pero lo que yo no puedo decir son actitudes antirrepublicanas como las que, las que le cometieron a usted. Ah. Entonces, eh, la vamos a citar a ella para que ratifique lo que, lo que me dijo y lo que dijo también en el programa, creo, de Majur lo dijo, algo de eso dijo. Ah, bien, bien. Eh, bueno, pero eh, acá en la colega eh, Carla Pelliza, en el destape, eh, sí. dice, a pedido de la defensa de Luis Carzoglio, la fiscal de la causa solicitó la versión taquigráfica de Arribas y Max Galani en el Congreso eh, para que ratifiquen que ellos mismos reconocieron que mandaron a dos eh, hombres de la CIDE a apretarlo usted directamente. Sí, 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 pero más allá de eso, ya está, eso está confirmado. Lo que no está confirmado es la, la explicación que dieron ellos con respecto a, a la visita en mi despacho, ¿no? Que ahí le por favor, doctor, lo puede recordar. Eh, para bueno, eh, lo, lo que dieron ellos, la explicación que dieron es que me vinieron a visitar preocupados por lo que ocurriría si Pablo Moyano fuera detenido en cuanto a que se decretara un paro general en, en, en el país, ¿no? Y bueno, la versión es, es, es antojadiza y, y, y ridícula porque después a través del, del accionar de ellos, de esta gente, te deja comprobado que no, no era no era esa la, 
la real, el real motivo de la visita, sino el que dije yo, el que manifesté yo, que va a ser acreditado porque también lo ratifica el auxiliar de Trado Mariano Araneche en su declaración. Ah, perfecto. Así, así que queda desvirtuado todo eso. Eran efectivamente Juan Sebastián de Estefano y Fernando Di Pascuale los que la fueron a visitar. Exactamente, ¿no? Fernando Di Pascuale como asesor financiero de la AFI y de Estefano como representante de legales de, de, de la AFI, ¿no? ¿Se mueve la causa o no, entonces? No, eh, ahí está, ¿se la, causa se mueve, la causa se mueve a través del, del empuje que le dan mis abogados nada más. La fiscal está... Es, 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 es muy lento, muy lento, el, ah. el, muy lento el, el trámite de la causa. ¿La fiscal es María Soledad Garibaldi? Exactamente. Si exactamente. No, ¿Usted la nota muy remolona? Sí, 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 sí evidentemente. Y fíjense que nosotros hemos hecho la denuncia, la denuncia en noviembre, y los borradores los tuvimos, los borradores de que me trajeron la gente del ACE lo tuvimos que presentar nosotros porque ella nunca los pidió ah, la pucha. y las testigos que están declarando están declarando este muchacho eh, Mariano Lavanese declaró también porque insistimos nosotros ¿Usted puede pedir Pero, el apartamiento de la fiscal una recusación por estos motivos? No, 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 no todavía no todavía no claro, oportunamente si correspondiera lo vamos a hacer pero todavía no, todavía no tan confiamos en la, en la capacidad y la idea de la doctora Garibaldi, yo la conozco personalmente, ah. es una persona muy honesta, y yo tengo la esperanza que no nos va a desahogar. ¿Puede estar presionado tener miedo? Y lo que pasa, no, tener miedo no, pero que está presionado, puede tener algún tipo de presión. Bien. Hay que ver, hay que, ver que el denunciado es su jefe, ah, claro. en esa causa. ¿Está denunciado el doctor Contegrán? Sí, claro, claro. Este... Bueno, lo último, eh, después de todo lo que ha pasado y toda la defensa que ha tenido en muchos sectores de la justicia, eh, una consideración general que no puedo dejar de hacerle. Eh, ¿Cree que en el lawfare, este doctor Casolio, esto de que se utiliza la justicia como herramienta para atacar a determinados líderes populares, etcétera? Y eh, yo creo que es, es, no hay no hay otra... Hay, hay, como conclusión de lo que vemos todos los días, eh, se utiliza la justicia para presionar a todo tipo de, de personajes que pueda diferir en su opinión con el gobierno, ¿no? Eso lo tiene claro usted. Y evidentemente, fíjense la presión que hacen sobre sobre quien le está hablando, ¿no? ¿Entienden? Mm. Eh, acá el tema es una cosa, recién estaba hablando con algún colega suyo, que creo que pudo no haber caído muy simpático en mi relación. Acá hay que ser, eh, en el tema de la justicia, hay que ser eh, tratar de ser justamente objetivo e imparcial. Si observamos la justicia argentina... La justicia argentina se ha dividido en dos partes, los buenos y los malos, según el, el lugar que uno ocupe, el otro sector es malo y según el, el, el otro sector soy malo yo. Eh, apenas, desde la división de la justicia argentina se produce el debilitamiento de la justicia y se produce un, y lo que se, el, el, la pelea de la política se traslada a la justicia. Eso no se puede admitir en un país eh, serio. Y estamos justamente, somos testigos de la pelea política dentro de la justicia. Los responsables de eso, por supuesto, el primer responsable es el político, pero los responsables también somos nosotros los que integramos el Poder Judicial, que somos muy eh, proclives a hacer lugar a, la, a este tipo de presiones políticas, sea de quien sea. Yo como juez, eh, como juez de garantía, en 10 años de, de función judicial he recibido a partir del año 2010 he recibido presiones desde el poder político y, y me he resistido este tipo de señales como lo da el doctor Ramos Padilla ahora hay que darla ¿por qué? porque necesitamos fortalecer el poder judicial y mantenerlo vivo porque el poder judicial se está muriendo por las peleas como ya le dije de dos sectores y no se puede admitir eh, te va el Poder Judicial y te va la República. Interesante. Eh, o sea, lo, lo, Ramos Padilla, usted lo rescata como un juez valiente hoy por hoy. Pero por supuesto, porque porque hay que acá hay que acá hay que observar, hay que ser imparcial, hay que tratar de ser, hay que tratar de desapasionarnos. Este país vive de apasionamientos. Vivimos entre buenos y malos. Ramos Padilla, probablemente yo no coincida con él desde el punto de vista de la forma de pensamiento de él, pero es un gran juez. Entonces, ¿yo, ¿por qué yo tengo que hablar mal de, de Ramos Padilla, aunque no comparta mis mi criterios, determinados criterios míos? Claro. Yo con Ramos Padilla, para mí es un gran juez, y hay que señalarlo, ¿entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. tenemos que desapasionarnos en este país, si no, nos va a ir muy, muy mal.
ya que estoy, eh, usted conteste lo que quiera, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿le parece bien cómo está llevando el debido proceso el doctor eh, Bonadío? El doctor Bonadío no puede entrar a jugar, como, como él está haciendo su tarea, y, 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 y le repito, tenemos que desapasionarnos. Él realiza mal la tarea, habrá un consejo en la magistratura en donde se denuncie y oportunamente y se lo juzgará si es que ha hecho mala tarea. Yo no puedo entrar a jugar a mis, co a mis eh, colegas de grado. Está claro. es decir, la, para mí es un juez más. Eh, yo eh, he hecho mi tarea como juez, trato de volver a la justicia, eh, reconozco a Ramos Padilla como juez, reconozco a Bonadío como juez. Ramos Padilla lo llevo más, más de cerca el proceso porque lo de él está muy relacionado con lo mío. Pero eh, acá, eh, le repito, hay, tenemos que desapasionarnos y dejar que la justicia trabaje. Eh, aquel juez que se haya, que haya trabajado mal, oportunamente va a tener que rendir cuentas, oportunamente va a tener claro, que ser juzgado. Tarde o temprano. Y, exactamente, este, exactamente. La, la actitud del de, de, de fiscal Carlos Estornelli, ¿ayuda a la transparencia de esa justicia que usted habla? Y creo que la realidad nos indica que no. ¿no? Se tendría eh, que presentar. El, 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 el aquel que integra la o que forma parte del, de la Administración de Justicia no puede no presentarse a los, a los llamados de la justicia, ¿no? Bien. Pero es un problema, un problema de dar señales, dar el ejemplo, ¿no? Claro, claro. Pero también tendrás... Yo me hubiera... Como yo, yo, por ejemplo, tengo... Si uno es consciente que es inocente, ya, ya, claro. uno tiene que comparecer, eh, ponerse de ahí, recibir, y necesita alguna... Si corresponde a alguna sanción recibirla, aceptarla, entonces está directamente, hay que, lo mejor hay que, eh, yo creo que hay que, yo hay que hay que estar dentro de la ley, hay que comparecer, eh, ponerse allí, recibir, y necesita alguna, si corresponde a alguna sanción, recibirla, aceptarla, entonces está directamente, hay que, lo mejor hay que, eh, yo creo que hay que, yo hay que, hay que estar dentro de la ley, muy mucha es ilegal con respecto a mí. Bien. Bueno, todo un escandalete con eso, con la exoj, ¿no? Este que no se sabe mano, no se sabe si es Irursun, sí, si bueno, es la corte. Pero, eh, pero...